Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αξιότιμη σύνεδρη, αγαπητοί συμμετέχοντες, ονομάζομαι Βαφιά Δουάνα, είμαι νομική συνεργάτης στο ΒΒΕΦ Ελλάς και σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό συνέδριο το Περιβαλλοντικό Δίκαιο Αντιμέτωπο με την Περιβαλλοντική Κρίση που συνδιοργανώνουν η Αστική Μικερδοσκοπική Εταιρεία Νόμος και Φύση και το Κοινοφελές Ίδρυμα ΒΒΕΦ Ελλάς. Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αυτού εξοχώτης Προέδρος της Δημοκρατίας θα απευθύνει χαιρετισμό στη συνέχεια. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το συνέδριο αυτό βιντεοσκοπείται για την παραγωγή βίντεο από τους συνδιοργανωτές, το οποίο θα βρίσκεται δημόσια διαθέσιμο στις ιστοσελίδες των συνδιοργανωτών. Δεν επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση, η λήψη φωτογραφιών ή οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή αναπαραγωγή μέρους ή όλου του συνεδρίου με οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε σκοπό. Στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου Τίνα Μάρκου για να μας δώσει ορισμένες τεχνικές πληροφορίες. Τίνα, ο λόγος σε εσένα. Ευχαριστώ, Άννα. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα κοντά μας. Πριν προχωρήσουμε στην έναρξη και του χαιρετισμού του Συνεδρίου, θα ήθελα να σα δώσω ορισμένε πληροφορίε σχετικά με τι λειτουργίε που είναι διαθέσιμε για του συμμετέχοντε και πώ μπορείτε να τι χρησιμοποιήσετε. Να πούμε αρχικά ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρέχετε ταυτόχρονη διερμηνεία σε αγγλικά και ελληνικά. Για να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησή σα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Interpretation που βρίσκεται στο κάτω μέρο τη οθόνη του Zoom. Αν δεν επιθυμείτε να έχετε διερμηνεία, αφήνετε τη ρύθμιση στο off. Αν δεν επιθυμείτε να ακούγεται η φωνή του ομιλητή στο βάθος, ε, στο βάθος τότε μπορείτε να κάνετε mute original audio. Ως συμμετέχοντες, δεν έχετε πρόσβαση, πρόσβαση στην κάμερα και το μικροφωνό σας και άρα δεν θα είστε ορατοί, ούτε θα μπορείτε να ακουστείτε. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων, θα μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Οι ερωτήσει προ του ομιλητέ του συνεδρίου μπορούν να απευθύνονται μόνο γραπτό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τη λειτουργία QA που βρίσκεται στο κάτω μέρο τη οθόνη του Zoom. Οι ερωτήσει θα απαντώνται κατά τη διάρκεια τη συζήτηση που ακολουθεί στο τέλο του κάθε μέρου. Αυτά από μένα, Άννα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Τίνα. Στο σημείο αυτό, ξεκινάμε με το πρώτο μέρο του συνεδρίου μα. Σύντομο χαιρετισμό πρόκειται να απευθύνουν ο Διευθυντής του ΒΒΕΦ Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας, και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Νόμος και Φύση, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που όλοι ζούμε, μας δίνει μεγάλη χαρά που σήμερα σας έχουμε κοντά μας και με την συνεργασία της νόμος και φύσης συνδιοργανώνουμε το συνέδριο αυτό. Αποτελεί δε εξαιρετική τιμή για μας το γεγονός ότι το σημερινό συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελοραπούλου, και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που μας τιμάει και με την παρουσία της σήμερα. Όλοι πλέον γνωρίζουμε τη σκληρή πραγματικότητα μια πλανητική κρίση, όπω αυτή εκφράζεται τόσο μέσα από την απόλυτη επικοινότητα, όσο και μέσα από την κλιματική αλλαγή. Η ανεξέλεγκτη πλέον εξάπλωση τη πανδημία COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο έρχεται με τον πιο δραματικό τρόπο να μα δείξει πω κάτι έχουμε κάνει πολύ λάθο στη σχέση μα με τη φύση και με τι πολύτιμε υπηρεσίε που αυτή μα προσφέρει. Αν θέλουμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε την υγεία του πλανήτη, αλλά και την δική μα, είναι σαφέ πω πρέπει να αφυπνιστούμε, να προσαρμοστούμε στα νέα επιστημονικά και πραγματικά δεδομένα και να αναλάβουμε άμεση δράση. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με το περιβαλλοντικό δίκαιο διεθνώ, αλλά και στη χώρα μα, Είναι σε θέση το περιβαλλοντικό δίκαιο να εγγυηθεί στην περιβαλλοντική νομιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τι χρειάζεται το περιβαλλοντικό δίκαιο προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της απώλειας ποιοποικιλότητας. Και τελικά, τι διδάγματα αντλούμε 
από την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αυτά και άλλα πολλά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με την πολύτιμη συμβολή και εμπειρία διακεκριμένων ομιλητών και συντονιστών, του οποίου θερμά ευχαριστώ για την παρουσία του, αλλά και με την συμμετοχή κοινού, ε, για το οποίο είχαμε πολύ έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πω εδώ ότι έχουμε σχεδόν 500 συμμετοχές για το συνέδριο αυτό. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, μαζί, μαζί μας βρίσκονται σχεδόν 150 άτομα. Φυσικά, θα, προτιμούμαστε να είμαστε από κοντά, θα προτιμούσαμε να είμαστε από κοντά σε μία αίθουσα όλοι μαζί. Αλλά έστω και έτσι, διαδικτυακά, είναι σημαντικό το ενδιαφέρον που έχετε δείξει και αυτό μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα και για την συνέχεια. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Κύριε Μενουδάκο, ο λόγος σε εσάς για να απευθύνετε έναν σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Τη δεκαετία του 1980 είχαν ψηφιστεί οι πρώτες περιβαλλοντικού περιεχομένου οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο ο πρώτος βασικός νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος ο νόμος 1650 του 1986. Παραλλήλως, είχε αρχίσει να σχηματίζεται νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία χτίστηκε ένα προστατευτικό νομικό πλαίσιο με ευθύ αναγωγή στη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος, η οποία ήταν πρωτοπόρα στον Ευρωπαϊκό Συνταγματικό χώρο, όταν θεσπίστηκε, το 1974, και παρέμενε ακόμη πρωτοποριακή στις δεκαετίες 80 και 90. Έτσι άρχισε να διαμορφώνεται το περιβαλλοντικό δίκαιο σαν ένας ειδικότερο κλάδος του δικαίου. Αλλά η νομική φιλολογία σε θέματα περιβάλλοντος ήταν τότε εξαιρετικά περιορισμένη. Την περίοδο εκείνη, ο καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου, πρωτοπόρος σε πολλά πεδία επιστημονικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, είχε την ιδέα και ανέλαβε την πρωτοβουλία να, για την έκδοση ενός περιοδικού, ενός περιοδικού μιας επιστημονικής νομικής επιθεώρησης με θεματολογία περιβαλλοντικού δικαίου με την ευρύτερη έννοια του. Άλλωστε ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες νομικούς που είχαν τότε επισημάνει τη σημασία του άρθρου 24 του Συντάγματος πριν ακόμα αρχίσει η συστηματική εφαρμογή του από την ομολογία και πριν ακόμα ευαισθητοποιηθεί η, κοινή, η ελληνική κοινωνία σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Το 1994 εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του περιοδικού νόμου και φύση. Το βάρος του εγχειρήματο το έφερε ο καθηγητής με τη βοήθεια, συμπληρωματική βοήθεια, θα έλεγα, μιας ολιγομελούς ομάδας συνεργατών και φίλων. Είχαν την τιμή και τη χαρά να μετέχω σε αυτή την ομάδα. Πρέπει να πω μάλιστα ότι με την πάροδο του χρόνου αισθάνομαι πιο δυνατά αυτή τη τιμή, διαπιστώνοντας ότι η προσπάθεια εκείνη εξ αρχής αναγνωρίστηκε όχι μόνο ως χρήσιμο βοήθημα για τους νομικούς της πράξης, αλλά και ως σημαντική συμβολή στην καλλιέργεια του περιβαλλοντικού δικαίου και των συναφών κλάδων, κυρίως του δικαίου της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Όσοι αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια, Όσοι προσθέθηκαν στη συνέχεια, μεταξύ των οποίων η σημερινή Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία μάλιστα μπόλιασε το περιοδικό με τη φρεσκάδα των ιδεών της, και όσοι συνεχίζουμε, η αρχική ομάδα, η Άννα Παπαδημητρίου Τσάτσου και οι νέοι συνεργάτες, αισθανόμαστε την ηθική ικανοποίηση ότι η προσπάθεια αυτή συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Στο πρώτο εκείνο τεύχος, του 1994, περιλαμβάνεται το άρθρο του Γιώργου Παπαδημητρίου το περιβαλλοντικό σύνταγμα, θεμελίωση, περιεχόμενο και λειτουργία. Ένα άρθρο το οποίο θεωρείται ορόσημο στη θεωρία του ελληνικού περιβαλλοντικού δικαίου. Στο άρθρο αυτό αποτυπώνεται η ευρύτερη νομικοκοινωνική αντίληψη του συγγραφέα, αντίληψη που διασπά τα τεχνοκρατικά όρια τα οποία συχνά περιορίζουν οι νομικές αναλύσεις, περιορίζουν τις νομικές αναλύσεις 
και αποκόπτουν την εφαρμογή των νομικών ρυθμίσεων από τις πραγματικότητες της οικονομίας και της κοινωνίας. Η καλλιέργεια αυτής της αντίληψης υπήρξε από την αρχή και εξακολουθεί να είναι στόχος του περιοδικού. Ήδη το νόμο και φύση έχει ζωή που υπερβαίνει το 1 τέταρτο του αιώνα. Στο διάστημα αυτό έχουν μεταβληθεί πολλά. Κατά το πρώτο στάδιο το περιοδικό ε, είχε εκδοθεί σε έντυπη μορφή. Τώρα είναι αναγκασμένο να προσαρμοστεί στις νέες μεθόδους και στις νέες πρακτικές μετάδοση, μετάδοσης της γνώσης. Έχει πάψει να εκδίδεται ως έντυπο. Από το 2003 έχει αποκτήσει ηλεκτρονική μορφή. Εκτός αυτού όμως έχουν υπάρξει και άλλες μεταβολές στα θέματα περιβάλλοντος, τόσο σε επίπεδο νομικών ρυθμίσεων, όσο και σε επίπεδο εφαρμοζόμενων πρακτικών. Η οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα να μετατεθεί το βάρος του ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων, αλλά και του λαού, των κοινωνικών ομάδων, στην επιδίωξη ικανοποίηση οικονομικών αναγκών, στο τρίπτυχο που συγκροτεί την έννοια της αηφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης κατά την ορολογία που χρησιμοποιείται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, προστασία του περιβάλλοντος, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, το κέντρο βάρους μεταφέρεται στο σκέλος της οικονομικής ανάπτυξης. Η μεταβολή αυτή είναι εμφανής στην νομοθεσία αλλά και στην ομολογία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η προσπάθεια αναζήτησης νέων πηγών ενέργειας όπως και η εφαρμογή των αντίστοιχων τεχνικών μεθόδων μετέφερε το ενδιαφέρον και μετέφερε το φόβο για περιβαλλοντικούς κινδύνου άλλου είδους και πιο σοβαρούς. Η συνειδητοποίηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει σε αναζήτηση νομικών εργαλείων μέσω διεθνών συμβάσεων Καθιέρωση οικονομικών κριτηρίων ή άλλων τρόπων για την αντιμετώπιση ενός κινδύνου, ενός κινδύνου παγκόσμιας εμβέλειας που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή ούτε έχει πηγή τοπικά εντοπισμένη. Η μεταβολή αυτή αντανακλάται και στην ύλη του ηλεκτρονικού νόμου και φύση, στο οποίο αναρτώνται συχνά κείμενα που αναφέρονται στα νέα αυτά περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και σχετικές Δικαστικές αποφάσεις στο βαθμό βέβαια που υπάρχουν τέτοιες διότι αυτά τα θέματα δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί νομολογιακά. Είναι πάντως βέβαιο ότι το περιοδικό εξακολουθεί να πορεύεται στη βάση με την οποία ανάρχισε την έκδοσή του χωρίς προκαταλήψεις και δογματισμούς. Παραμένει βήμα διαλόγου και προβληματισμού ανοιχτό σε όλες τις απόψεις, πηγή πληροφοριών που, ενδιαφέρουν, που δεν ενδιαφέρουν μόνο τους ειδικού, αλλά όλους τους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΒΒΕΦ Ελλάς για τη συνεργασία στην πραγματοποίηση αυτού του Διεθνού Συνεδρίου. Η διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου προστίθεται σε μια σειρά συνεργασιών και επαφών που είχαμε και τις οποίες είμαστε πάντα ευτυχείς, καθώς μας δίνουν την ευκαιρία γόνιμων συζητήσεων και ανταλλαγής προβληματισμών για ένα θέμα που είναι ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος, το περιβάλλον και η ανάγκη προστασίας του, από την άποψη του νομικού πλαισίου κυρίως για το νόμο σχεφίση και από τις ευρύτερες περιβαλλοντικές παραμέτρους για το ΒΒΕΦ Ελλάς. Ε, πρέπει όμως να πω ότι το ΒΒΕΦ το ΒΒΕ Ελλάς αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στις νομικές όψεις του προβλήματος, του μείζωνος προβλήματος, όπως προκύπτει άλλωστε και από τις αιτήσεις εκθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μενουδάκο. Στο σημείο αυτό, το λόγο θα δώσω στην εξοχότατη πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σε όλους. Ε, με ιδιαίτερη χαρά μετέχω κι εγώ, ανοίγοντα τις εργασίες του Διεθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου που διοργανώνουν το ΒΒΕΦ Ελλάς και το Περιοδικό Νόμος και Φύση με θέμα το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση. Είναι γνωστή και πολύτιμη η συμβολή των διοργανωτών, με τους οποίους είχα συχνά την ευκαιρία να συνεργαστώ στο παρελθόν. Ήμουν και στην τακτική ομάδα στο νόμος και φύση στην Επιστημονική Επιτροπή μέχρι πρόσφατα, στην ανάδειξη ζητημάτων της προστασίας του περιβάλλοντος. 
σας αξίζουν συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η κλιματική αλλαγή ή ορθότερα η κλιματική κρίση επηρεάζει περισσότερο ή λιγότερο κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο. Διαταράσσει τις εθνικές οικονομίες και έχει σημαντικές επιπτώσεις που δεν αφορούν μόνο το παρόν, αλλά όπως γνωρίζουμε και το μέλλον μας, ιδίως των επόμενων γενεών. Η πλειονότητα των πρόσφατων μελετών έχει δείξει ότι οι αλλαγέ που έχουν συντελεστεί στου φυσικού κλιματικού παράγοντε δεν μπορούν από μόνε του να εξηγήσουν την αύξηση στη δημοκρασία του πλανήτη τα τελευταία 50 χρόνια. Αντιθέτω, όταν στα μοντέλα αυτά περιλαμβάνονται οι ανθρωπογενεί κλιματικοί παράγοντε, όπω είναι τα αέρια του θερμοκηπίου, τότε αποτυπώνεται πλήρω η αύξηση τη θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα και στου ωκεανού. Οι ανθρώπινε δραστηριότητε, κυρίω αυτέ που εξαρτώνται από την καύση ορυκτών καυσίμων, έχουν προκαλέσει αύξηση των ποσοτήρων διοξιδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου, η οποία έχει οδηγήσει με τη σειρά τη στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι χώρε τη Νότια και Κεντρική Ευρώπη πλήττονται όλο και πιο συχνά από κύματα καύσωνα, βασικέ πυρκαγιέ και ξηρασίε. Η Μεσόγειο, ειδικότερα, υφίσταται εδώ και καιρό σημαντικέ περιβαλλοντικέ πιέσει και ήδη αντιμετωπίζει τι παρενέργειε τη κλιματική αλλαγή οι οποίε θα γίνονται όλο και πιο έντονες στο άμεσο μέλλον. Τέτοιες παρενέργειες συνιστούν η ερημοποίηση και η υποβάθμιση του εδάφους, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η αύξηση της διάρκειας και της έντασης της ξηρασίας, η απώλεια στη γεωργική και δασική παραγωγή, ο αυξημένο κίνδυνος διάβρωσης των ακτών. Χάρη στην επιστημονική εξέλιξη στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, υπάρχουν κλιμακωτές λύσεις, που επιτρέπουν στις χώρες να μεταπηδήσουν σταδιακά σε πιο καθαρές και προσαρμοστικές οικονομίες. Η πρόσφατη Συμφωνία του Παρισιού, σχετικά πρόσφατη για την κλιματική αλλαγή, θέτει ως νομικά δεσμευτικό κείμενο το περίγραμμα των σχετικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, μετά την ανακοίνωση της γνωστής σε όλους μας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σκοπό τη είναι η Ευρώπη να καταστεί κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, χάρη στο σχεδιασμό μια νέα αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα δώσει όθηση στην οικονομία μέσω τη πράσινη τεχνολογία, θα δημιουργήσει βιώσιμη βιομηχανία και μεταφορέ και θα μειώσει τη μόλυνση. Στην ομιλία τη για την κατάσταση τη Ένωση το 2020, η πρόεδρο τη Επιτροπή, Ursula von der Leyen, αποκάλυψε ότι η Επιτροπή επιταχύνει τον προγραμματισμό τη προτείνοντας φιλόδοξα σχέδια, τα οποία θα εγγυηθούν τη γρήγορη προσαρμογή στις ανάγκες της κλιματικής αλλαγής και στους στόχους που έχει θέσει η Συμφωνία του Παρισιού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα Next Generation EU και η κατάθεση ενός αναβαθμισμένου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, ο οποίος θεωρείται ιστορικός και στο πιο φιλόδοξο πακέτο στήριξης της οικονομίας στην ιστορία της Ένωσης. Σε διεθνές επίπεδο, Αναδεικνύεται η έννοια τη κλιματική δικαιοσύνη, η οποία αντιμετωπίζει την παγκόσμια αλλαγή του κλίματο ω πολιτικό και ηθικό ζήτημα και όχι ω αυστηρά περιβαλλοντικό. Η κλιματική δικαιοσύνη δεν έχει βρει ακόμη την αποτύπωσή τη σε νομικώ δεσμευτικά κείμενα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει την προσφυγή των ενδιαφερομένων στη δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα, η βιώσιμη ή αεφόρο ανάπτυξη αποτελεί αρχή βέβαια που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά μα. Παράλληλα, όλε οι θεμελιώδει αρχέ του δικαίου του περιβάλλοντο, όπω η αρχή τη προφύλαξη, τη πρόληψη και τη επανόρθωση των προσβαλών του περιβάλλοντο κατά προτεραιότητα στην πηγή, αποτελούν κανόνε συχνά αυξημένη τυπική ισχύω, που έχει στη διάθεσή του ο δικαστή, προκειμένου να κρίνει αν συγκεκριμένη δράση του κράτου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή ή η παράληψή του να δράσει για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, φύγει ή όχι το περιβάλλον. Θα κρίνει επίση ο δικαστή. Αν πρέπει να διατάξει του αρμόδιου κρατικού φορεί να προβούν σε συγκεκριμένε ενέργειε και αν αυτοί που έχουν υποστεί τη σχετική υλική ή ηθική βλάβη πρέπει να αποζημιωθούν. Η νομολογία του Συμβουλίου τη Επικρατεία και του Πέμπτου Τμήματο, το οποίο είχα την χαρά και την τιμή να θητεύσω επί μακρόν στο περισσότερο διάστημα με πρόεδρο τον πρόεδρο κ. Μενουδάκο, υπήρξε ρηξη και έλευθη και προοδευτική σε μια σειρά αποζητήματα που συνδέονται με την κλιματική κρίση. Την προστασία των οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα των δασικών και υδάτινων, την αυθαίρετη δόμηση, την περιβαλλοντική πληροφόρηση, την κατανομή των ρήπων, καθώ και τα περιβαλλοντικά ζητήματα για διάφορε μορφέ ενέργεια. 
έχει επίση κρυφθεί ότι η προστασία του κλίματο αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστη σημασία για τη χώρα και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επιδιωχθεί η επιτάχυνση τη υλοποίηση των έργων ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Από την άλλη μεριά, έχουμε υπάρξει δυστυχώ αρκετά συχνά μάρτυρε τη σύγκρουση μεταξύ τη αυθαίρετη πραγματικότητα και τη αρχή τη νομιμότητα, η οποία πλήττει συχνά το κράτο δικαίου. Δεν πρόκειται ωστόσο στην ουσία για πρόβλημα που αφορά μόνο την υπεράσπιση συνταγματικών αρχών, αλλά για τη διαφύλαξη τη ευημερία, αν όχι τη επιβίωσή μα. Η αντιμετώπιση μια σειρά ζητημάτων, όπω η διαχείριση των απορριμμάτων, η προστασία των δασών, η απολιγνητοποίηση και η έμφαση στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, καθίσταται ζωτική σημασία για το μέλλον τη χώρα μα και των επόμενων γενεών. Κατά πολέμηση τη κλιματική κρίση, συνδέεται συνεπώ άρρηκτα με το δίκαιο. Με τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε που θα ληφθούν, την προσήλωση τη διοίκηση, την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων που έχουν ταχθεί, καθώ και με τι παρεμβάσει του δικαστή. Αλλά πάνω απ' όλα, είναι και ένα ζήτημα κοινωνική και συλλογική ευθύνη. Μέσα από τι θεσμοθετημένε οδού διαβούλευση και συμμετοχή των πολιτών, καθώ και φυσικά την πολύπλευρη και συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, είναι δυνατόν να επιτευχθεί η απαραίτητη ενεργοποίηση του κόσμου για το ζωτικό αυτό ζήτημα, το οποίο αφορά όλου μα. Γιατί αν κάθε απόπειρα αντιμετώπιση τη κρίση στη βάση τη διασφάλιση του γενικού συμφέροντο συναντά απέναντί τη την τοπική κοινωνία ή ομάδε συμφερόντων, που αντιμάχονται ιδιωτελώ κάθε αλλαγή του status quo τότε είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σημαντικά βήματα πρόοδου. Στην κατεύθυνση αυτή, στη Γαλλία για παράδειγμα, η δημιουργία της συνέλευσης των πολιτών για το κλίμα συνιστά μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία στόχο ακριβώς έχει να τονώσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών, καθιστώντας τους συνομοθέτες, συνοδοιπόρους και τελικά συμμάχους στη μάχη της κλιματικής αλλαγή. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα Αυτά που θα ακούσουμε νομίζω στη συνέχεια. Θέλω να ευχηθώ στις διοργανωτές του συνεδρίου και σε όλους που θα λάβουν μέρος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τον εμπνευστικό λόγο σας και για την παρουσία σας εδώ. Ξεκινάνε οι εργασίες λοιπόν του συνεδρίου. Πριν περάσω το λόγο στην επικεφαλής πολιτική Θεοδότα Νάντσου, θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στους συμμετέχοντες ότι υπάρχει δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους στη λειτουργία Q&A που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης τους. Για τις δύο ομιλίες που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των ομιλιών μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας εκεί. Με το πέρας και της δεύτερης ομιλίας θα δώσουμε λίγα λεπτά ακόμα πριν κλείσει το Q&A. Θα προσπαθήσουμε φυσικά να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις, ε, τηρώντας βέβαια το χρόνο. Θα δώσω τώρα το λόγο στην επικεφαλής πολιτικής Θεοδότα Νάντσου για να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα των ετήσιων εκθέσεων νομοθεσίας του ΒΒΕ ΦΕΛΑΣ της τελευταίας 15 ετίας. Θεοδότα, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Έχω 15 λεπτά για να παρουσιάσω εξελίξεις στο περιβαλλοντικό δίκαιο σε 15 χρόνια. Πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή. Έχω φτιάξει μία παρουσίαση την οποία θα μοιραστώ τώρα μαζί σας, ελπίζοντας ότι θα καταφέρω να συμπυκνώσω αυτά τα 15 χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Η... Εδώ και 15 χρόνια, από το 2005 δηλαδή μέχρι και πέρυσι το 2019, ως ΒΒΕΦΕΛΑΣ, δημιουργήσαμε ένα εργαλείο ώστε να παρακολουθείτε με όσο το δυνατόν πιο συμπυκνωμένο και κατανοητό τρόπο από όλους η εξέλιξη του περιβαλλοντικού δικαίου στην Ελλάδα. Είναι μία έκθεση, την οποία λέγαμε έκθεση επισκόπησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στην οποία αποτυπώνονταν, αποτυπώνονταν οι εξελίξεις σε, ε, στους κυριότερους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου. Πάντα βέβαια με πύχη τον οποίο τοποθετούσε ψηλά η επιστήμη. Οι εκθέσεις οι οποίες έβγαιναν είτε για την κλιματική κρίση από την IPCC, την, το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή, 
είτε από την έκθεση Living Planet Report του Διεθνούς ΒΒΕΒ και από τις εκθέσεις του ΟΗΕ και της IPBES για την κατάσταση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Άρα πάντα το πλαίσιο έμπαινε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που υπήρχαν για το ποια είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος και τι καλείται να αντιμετωπίσει το περιβαλλοντικό δίκαιο. Έτσι, η μεγάλη εικόνα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η κλιματική κρίση, για παράδειγμα, η οποία εξελίχθηκε ραγδαία μέσα σε αυτή την 15 ετία. Θα δείτε σε αυτό το slide ότι οι συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα από, ε, μετριέται σε, σε μέρη part per million, δηλαδή μέρη ανά εκατομμύριο. Ε, εξελίχθηκε από 3,79 σε 4,15 και άρα τώρα, μιλάμε για αρκετά μεγάλη αύξηση, και άρα τώρα ο πλανήτης πλησιάζει στη μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό. Οι, οι επιστημονικές εκθέσεις δείχνουν ραγδαία ε, προβλήματα, ραγδαία μείωση αρκετών ε, πληθυσμών σημαντικών ειδών της βιοποικιλότητας παγκοσμίω. Συνεπώς, οι μεγάλες προκλήσεις είναι το φυσικό περιβάλλον και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είναι κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή μας πάρα πολύ, τη ζωή της ανθρωπότητας και τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει το περιβαλλοντικό δίκαιο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούσαμε σε όλες αυτές τις εκθέσεις ώστε να εκτιμήσουμε την κατάσταση εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου αφορούσαν καταρχάς το εάν οι ρυθμίσεις είναι καθαρές, σαφείς, δίνουν ασφάλεια δικαίου στους διοικούμενους, δηλαδή δεν αλλάζουν κάθε στιγμή, δεν ε, είναι δυσνόητες κτλ. Εάν υπάρχει στέρεη επιστημονική βάση για τις ρυθμίσεις αυτές ε, και βέβαια εάν υπάρχει σωστή παρακολούθηση, διαφάνεια στο πώς ε, εφαρμόζεται είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διοικούμενοι, ο κόσμος, εμείς, οι πολίτες, να ξέρουμε πώς προχωράει η εφαρμογή κάποιου νόμου. Να, υπάρχει δηλαδή, να υπάρχουν εκθέσεις εφαρμογής κτλ. Μέχρι πέρυσι τουλάχιστον, στην Ελλάδα, μόνο, σταθερή, μόνο σταθερό εργαλείο για την εφαρμογή, για την πορεία εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου ήταν δυστυχώ και το εννοώ το δυστυχώ η έκθεσή μας. Ελπίζουμε ότι αυτό κάποια στιγμή θα αρχίσει να βελτιώνεται. Υπήρχαν και εκθέσεις από την Κομισιόν, οι οποίες ήταν ε, περιοδικές και έδιναν έτσι μια μεγάλη εικόνα επίσης. Ε, τέλος, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Ο διοικούμενος πρέπει να έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί το περιβαλλοντικό κεκτημένο προσφεύγοντα τη δικαιοσύνη και βέβαια ένα ισχυρό μηχανισμό. Εφαρμογής. Η δυσκολία τώρα να ανατρέξουμε σε, αυτές τις, σε αυτά τα 15 χρόνια. Έχω χωρίσει την παρουσίασή μου σε δύο μεγάλες περιόδους. Το 2005 και το 2010 είναι η πρώτη πενταετία πριν την κρίση. Άρα η κρίση είναι μία περίοδος η οποία έχει μία έτσι, εξέλιξη από μόνη της. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να βγάζουμε αυτή την έκθεση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση των πολιτών σε πολύ σημαντικές πληροφορίες για το περιβάλλον. Ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο να στέλνει κανείς ένα αίτημα για πληροφορία σε μία υπηρεσία και να μην λαμβάνει ποτέ μα ποτέ απάντηση. Αυτό έχει διορθωθεί ευτυχώ πάρα πολύ. Ε, δεν υπήρχε ε, συμμετοχή του κοινού με εξαίρεση τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η διαδικασία νομοθέτησης δεν περιείχε διαβουλεύσεις, για παράδειγμα, για νομοσχέδια. Αυτό ήταν επίσης ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί ο διοικούμενος δεν, δεν, δεν ήταν ισχυρό το θεσμικό πλαίσιο, δεν ήταν κατανοητό κτλ. Η περιβαλλοντική παρανομία και το περιβαλλοντικό έγκλημα ήταν επίσης πολύ διάχυτες, με κυριότερο παράδειγμα βέβαια, την διάχυτη αυθαιρεσία πάνω σε προστατευόμενη γη, σε βασική γη, σε ακτές κτλ. Αλλά και άλλα εγκλήματα, θα μπορούμε νομίζω να τα πούμε έτσι, όπως η διάχυτη ρήπανση, η απόρριψη τοξικών αποβλήτων σε, σε ρέματα και ακτές κτλ. 
Επίσης, η Ελλάδα είχε και με πολύ μεγάλο πρόβλημα παραβίασης του κοινοτικού δικαίου. Το κοινοτικό δίκαιο ήταν πάντα μια πολύ μεγάλη εγγύηση για τα περιβαλλοντικά πράγματα στην Ελλάδα και εγγύηση ότι θα προχωρήσουμε και θα εξυγχρονιστεί το, το δίκαιο στην Ελλάδα. Ε, υπήρχαν όμως και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα εφαρμογής του. Και αυτά αποτυπώνονταν σε διαδικασίες παράβασης. Το 2010 φτάνουμε μέσα σε αυτή την πενταετία να έχουν γίνει πολύ ε, σημαντικά βήματα για την Ελλάδα πάντα, έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα. Ε, βελτιώθηκε η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίε. Είχαμε τη διάβγεια, οπότε μπορούσαμε να βλέπουμε τι διοικητικέ αποφάσει κάπου. Υπήρξε και η μεγάλη ε, βελτίωση ότι μπορούσε κάποιο να διαβάσει του νόμου. Υπήρχε πρόσβαση στα φύλλα τη εφημερίδα τη κυβέρνηση διαδικτυακή πρόσβαση, αυτές ήταν πολύ μεγάλες αλλαγές. Το 2010 μπαίνουμε στο πρώτο μνημόνιο. Από εκεί έρχεται μια αρκετά συμπαγή, αν θέλετε, κατάσταση, η οποία συμπαρασύρει και το περιβαλλοντικό δίκαιο. Στην αρχή, ειδικά, η κατεύθυνση ήταν πώς θα υπάρξουν εις πράξεις δημοσίων εσόδων. Αυτό συμπαρέσυρε φυσικά και φυσικό περιβάλλον και περιβαλλοντικές πολιτικές. Είχαμε τον πρώτο νόμο, τον fast track νόμο, όπως λέμε, με τον οποίο επιχειρήθηκε μία επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και αυτό συμπαρέσει και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις με συντμήσεις χρόνων και τα λοιπά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο και μεγάλη ανησυχία και για εμάς, γιατί πρέπει η περιβαλλοντική αδειοδότηση να γίνεται σωστά με σωστέ μελέτες και με ισχυρή κρίση, τεχνική κρίση από τη διοίκηση. Επίσης ξεκίνησε και το μεγάλο κεφάλαιο της ατελείωτης μέχρι σήμερα, νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, σπιτιών, οικισμών, χρήσεων γης κτλ. Και μία έμφαση σε εγκρίσεις ε, επενδυτικών σχεδίων με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως για παράδειγμα μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, επενδύσεις στο χρυσό στη Χαλκιδική, με ταχύες διαδικασίες κτλ. Μέσα σε αυτή την οχταετία, από το 2010 μέχρι το 2018, υπήρξαν σίγουρα κάποιες αξιόλογες εξελίξεις, ε, τις οποίες προφανώς καταγράφουμε. Χαρακτηριστική ίσως, αλλά όχι μόνη, ήταν ο νόμος για τη βιοποικιλότητα του 2011. Ε, υπήρξαν κάποιες εξελίξεις στην, ε, στη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης, δειλή ίσως, αλλά υπήρξε μια βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Ειδικά σε αυτό υπήρξαν μπρος πίσω, οπότε είναι δύσκολο κάποιος να εκφέρει γνώμη. Είχαμε όμως μέσα σε αυτή την οχταετία αλλεπάλληλες, ε, αν θέλετε, οπισθοχωρήσεις στο δασικό δίκαιο, στην, στην νομοθεσία για την προστασία των δασών, στην νομοθεσία για την προστασία των ακτών. Είχαμε ε, μεγάλη έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις ακόμα και... Ε, δημόσιων γεών και σε περιοχές Νατούρα και τα λοιπά. Και βέβαια το τεράστιο κεφάλαιο, αυτό ήταν εθνική πολιτική, όχι μνημονιακή, των υδρογονανθράκων, της παραχώρησης πολύ μεγάλων θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων για έρευνα και εξόριξη για υδρογονάνθρακες. Φτάνουμε λοιπόν στο 2018 με ε, τουλάχιστον 49 μήνες παράτασης της πολιτικής για την τακτοποίηση των αυθερέτων. Αυτό είναι ένα πράσινο φως την αυθαιρεσία έναντι ε, της νομιμότητας, με ε, μεγάλα προβλήματα ε, στην, ε, στο καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών, με μπρος και πίσω ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους των δασικών χαρτών μέχρι το 2018. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό πηγαίνει πίσω ως πολιτική. Μία πολύ γρήγορη αναδρομή στα τρία μνημόνια, το πρώτο μνημόνιο, ίσως είναι χρήσιμο νομίζω ε, για τους συμμετέχοντες, το πρώτο μνημόνιο όπως σας είπα έδινε καταρχήν επί της αρχής μεγάλη έμφαση στις εισπράξεις, δημόσια έσοδα και με περιβαλλοντική ε, οπιστοχώρηση αν θέλετε και επενδύσεις με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τότε και εμείς ως ΒΒΕΦ Μπήκαμε σε κατάσταση συναγερμού και σηκώσαμε κάποιες, ας το πούμε έτσι λαϊκά, σημαίες προς την Τρόικα και προς την Task Force, ειδικά σε ό,τι αφορούσε το κεφάλαιο που φαινόταν ότι ξεκινάει, με αρκετό προβληματισμό για τις νομιμοποιήσεις αφαιρέτων. Αφαιρέτων οικισμών, αφαιρέτων κατασκευών πάσης φύσεως 
και μέσα σε βασική γη. Αυτό ήταν ένα κεφάλαιο το οποίο κάπως ε, αντιμετωπίστηκε στα επόμενα μνημόνια. Βέβαια με το συνολικό πρόσημο να παραμένει ότι η πίεση είναι προς ιδιωτικοποιήσεις, απλοποιήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις είχαν και εκπτώσεις, αν θέλετε, στο περιβαλλοντικό κεκτημένο. Ε, υπήρξαν όμως και κάποια μέτρα, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση της χώρας να ολοκληρώσει τους δασικούς χάρτες. Μιλάμε για μια σημαντική ε, πολιτική, η οποία δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ε, θα ήταν σημαντικό αυτό να έχει τεθεί και ως προαπαιτούμενο να, να το κυνηγάει ε, ας πούμε, η Κομισιόν πιο ενεργητικά. Ένα τελευταίο σχόλιο για, την, ε, για τους δασικούς χάρτες είναι ότι προσφέρουν ασφάλεια δικαίου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο επιτάχυνσης και των αδειοδοτήσεων για όσους ενδιαφέρονται για κάποιες επενδύσεις, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προστασίας της δασικής γης. Αυτό φάνηκε να έγινε αντιληπτό. Δυστυχώς τώρα αντιμετωπίζουμε μία οπισθοχώρηση σε αυτό. Σας είπα για, τους, για τα προγράμματα ε, υδρογονανθράκων, έρευνες και εξόρυξης για υδρογονάνθρακες σε πολύ μεγάλο ε, κεφάλαιο, σε πολύ μεγάλο χώρο της ελληνικής επικράτειας. Αυτό επειδή ήταν καινούριο κεφάλαιο και αμυγός εθνική πολιτική, δεν ήταν μέρος των μνημονίων, ε, είχε δυστυχώς επίδραση στην νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς πολλές περιοχές Natura περιλαμβάνονται σε αυτές τις ε, παραχωρήσεις για εξορίξεις. Ε, σε, μη, μία χαρακτηριστική είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου ε, Στροφιλιάς, Σκοτυχίου Στροφιλιάς, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρξουν ή υπήρξαν και αλλαγές στον, στην ομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές, όπως είδαμε πρόσφατα με τον νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον, τον Μάιο. Ε, επίσης υπήρξαν κάποιες μεταβολές ή κάποιες εκτόσεις, όπως θεωρούμε εμείς, στην νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ειδικά κατά το πρώτο στάδιο της, της έρευνας. Αυτό έχει υπάρξει και αντικείμενο κρίσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι μία υπόθεση που, που εξελίσσεται. Στο τρίτο μνημόνιο είχαμε πάλι την έμφαση σε απλοποιήσεις. Υπήρχαν κάποια, έτσι, κάποια περιβαλλοντικά μέτρα με τους δασικούς χάρτες να ε, παραμένουν. Ένα μεγάλο και εξαιρετικά προβληματικό κεφάλαιο ήταν η επιμονή για την πώληση, για το άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη, η πίεση δηλαδή να πωληθούν λιγνητικά στοιχεία της ΔΕΗ, ώστε να μπουν και οι ιδιώτες. Η μεγάλη ανησυχία λοιπόν ήταν ότι αυτή η πολιτική, που στόχο είχε την εισπράξη εσόδων, θα έφερνε περισσότερο λιγνίτη στην Ελλάδα. Θα έδινε δηλαδή κίνητρα, ώστε μπαίνοντα και οι ιδιώτες στην αγορά, να χτίσουν νέες λιγνητικές μονάδες, πέρα από την Τολεμαίδα 5 που ήδη ήταν στα σκαριά από τη ΔΕΗ. Η πίεση αυτή συνεχίστηκε από το πρώτο μνημόνιο μέχρι και το τρίτο. Η δυσκολία της αποτύπωσης αυτής της δεκαπενταετίας λοιπόν σε ένα σλάιντ νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει αυτήν την εικόνα που βλέπουμε τώρα. Ε, κάτι που ξέχασα να πω και είναι μία οφειλή είναι ότι από, πριν από το 2005 αλλά σίγουρα σε όλη τη διάρκεια αυτής της δεκαπενταετίας Υπήρξε εμβληματικά σημαντική νομολογία, αποφάσεις δηλαδή, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ε, το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφαρμόζοντας προφανώς, ερμηνεύοντας με, με αρκετά ισχυρό ε, τρόπο την, το άρθρο 24 του Συντάγματος που προβλέπει ότι ε, η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση του κράτους, έβγαλε μία σειρά από αποφάσεις, για τις οποίες θα μιλήσουν αργότερα οι, οι ομιλητές, ε, μία σειρά από αποφάσεις που σήκωσαν ψηλά το δικαίωμα αυτό σε διάφορες υποθέσεις που αφορούσαν προφανώς και λιγνητικά εργοστάσια αλλά κυρίως προστατευόμενες περιοχές. Αυτό είχε πολύ μεγάλη αξία καθώς το κεφάλαιο προστασία των περιοχών Natura για παράδειγμα κρατήθηκε πολύ ψηλά και ως υποχρέωση της ε, εκτελεστικής εξουσίας της, της, ε, της πολιτείας. Είδαμε πάρα πολύ σημαντική βελτίωση στην πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντική πληροφορία. Έγινε πια δεδομένο και για τη διοίκηση ότι απαντώνται τα αιτήματα κοινού για πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για βελτίωση, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε πια την κατάσταση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε το 2005. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και μια οριμότητα διαφορετική της, της διοίκηση με όλα τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν στην λειτουργία των μηχανισμών της διοίκηση. Με τις διαβουλεύσεις για, την περιβαλλον... για περιβαλλοντικού σκοπού τουλάχιστον νομοσχέδια, έχουμε δει επίσης μια βελτίωση, η οποία έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Η περιβαλλοντική δημοκρατία για να χτιστεί, για να οριμάσει, έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Όμως σίγουρα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η διαβούλευση, έστω και υποτυπώδης, μέσα από το OpenCov, είναι μια σημαντική εξέλιξη, πάντα σε σχέση με το 2005. Επίσης, είδαμε και το τέλος του λιγνίτη. Ξεκινάει η μεταλιγνητική εποχή, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει αυτό, αλλά είναι μια επίσης εμβληματική εξέλιξη για την Ελλάδα. Ο δρόμος πια είναι και με επιστημονικό πύχη για μια κλιματική νομοθεσία, όπως είπε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προηγουμένως. Άρα αυτό είναι το επόμενο βήμα, τεράστια πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να ανοίξει και κεφάλαιο αν θέλετε, καινοτομία μεγάλο. Η Ελλάδα ως πρωταθλήτρια στην, στην απολυθυντοποίηση έχει μεγάλο δρόμο να κερδίσει και να αναδείξει ως, ε, αν θέλετε, πρωτοποριακή πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Οι δασικοί χάρτες θα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη τομή για τα ελληνικά πράγματα. Δυστυχώς, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό το κεφάλαιο δεν έχει ολοκληρωθεί. Είχαμε μπρο και πίσω καθώς με τις καινούριε εξελίξεις αναθεωρούνται. Ε, δυστυχώς ξεκινούν, φαίνεται να ξεκινούν από την αρχή. Σε σχέση με τις περιοχές Natura 2000, με το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, υπήρξαν μπρος και πίσω, οπότε δεν είναι, δύσκολο, δεν είναι εύκολο νομίζω να κατατάξει κανείς, να πει κάποιο ότι από το 2005 μέχρι σήμερα είχαμε μεγάλη βελτίωση. Υπάρχει και η ε, υπόθεση που εκκρεμεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει ακόμα ανοιχτές υποθέσεις και παραβιάζει το δίκαιο, υπολείπεται πάρα πολύ του ευρωπαϊκού πύχη για τη διαχείριση των περιοχών ε, Natura. Έχουμε όμως και μία οπισθοχώρηση σημαντική σε ό,τι αφορά το βασικό δίκαιο, προβλήματα στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς αυτή πρέπει να προλαμβάνει τις κρίσεις, να προλαμβάνει τις ζημιές και όχι να κυνηγάει τις ζημιές από πίσω, είναι πάρα πολλά τα, τα, τα ζητήματα που έχει να κατακτήσει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Είχαμε επίσης και ένα μπρος πίσω, δυστυχώς, και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ε, το μεγάλο κεφάλαιο της ασφάλειας δικαίου, νομίζω ότι μία έτσι χαρακτηριστική, ένας χαρακτηριστικός αριθμός είναι ότι είχαμε περισσότερος, είχαμε τουλάχιστον 15 νόμους, μέσα σε αυτή την δεκαετία κυρίως της κρίσης, που μετέβαλαν το δίκαιο προστασίας των δασών, με πάρα πολλές ε, αλλαγές. Άλλες ήταν φωτογραφικές, άλλες κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως ε, αντισυνταγματικές, αφορούσαν κυρίως τις τακτοποιήσεις αυθερέτων ε, χρήσεων και κατασκευών. Να κάνω μία παρένθεση ότι η παρουσίαση είναι στα αγγλικά, επειδή υπάρχει και ξενόγλωσσο κοινό, Ελπίζω ότι είναι εύκολο να την παρακολουθήσουν και οι Έλληνες συμμετέχοντες. Ξαναγυρνάω στην παρουσίαση. Μίλησα για το κεφάλαιο της τακτοποίησης αυθερέτων, που ακόμα δεν έχει λήξει δυστυχώς. Αυτό δείχνει έτσι μία υποβάθμιση ή μία, ας το πούμε, υποτίμηση της περιβαλλοντικής νομιμότητας. Και αυτό είναι ένα, είναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Επίσης, η αργή απονομή της δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Ενώ έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στην εξέταση των υποθέσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί υπάρχει μία σαφής βελτίωση στους χρόνους εξέτασης των υποθέσεων αυτών και έκδοσης αποφάσεων, στα υπόλοιπα δικαστήρια 
δεν υπάρχει αντίστοιχη ε, βελτίωση. Μία χαρακτηριστική υπόθεση είναι ότι έχουμε κλείσει τρία χρόνια από το ναυάγιο του Σαρονικού. Η μήνυση που υποβάλαμε ως βέβαια πιστεύω και, και άλλοι έχουν υποβάλει αντίστοιχες μηνύσεις, για ε, εξέταση με βάση την νομοθεσία για το περιβαλλοντικό έγκλημα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο επίπεδο της έρευνας από την εισαγγελία του Πειραιά. Άρα δεν μιλάμε καν για την εκδίκαση της υπόθεσης, δεν έχουμε καμία εικόνα πόσο χρόνο θα διαρκέσει η ολοκλήρωση αυτής της, της υπόθεσης. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Μεγάλη αγωνία για μας. Υπάρχει μεν κάποιος περιβαλλοντικός έλεγχος από το επίπεδο των περιφερειών, από κεντρωμένων διοικήσεων κτλ. Ο κεντρικός όμως ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομιμότητας οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχει υποβαθμιστεί. Έχει κάνει μάλλον, έχει ανέβει μέσα σε αυτή τη 15 ετία και σίγουρα παρουσιάζει μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος στην αρχή διαφάνειας είναι μία υποτίμηση και πολιτική τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πινακά και βλέπουμε την άνοδο και την ε, πτώση του συνολικού αριθμού ελέγχων τουλάχιστον μέχρι το 2018 που υπήρξε εκεί μία μικρή μεταβολή. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι από τους ε, οι, οι πρώτοι στην ε, μη συμμόρφωση με καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πινακάκι που βλέπετε αποτυπώνει στοιχεία που μας δίνει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δείχνει ότι η Ελλάδα τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια έχει την αρνη, το αρνητικό, αν θέλετε, την αρνητική πρωτοκαθεδρία στην παραβίαση αποφάσεων του Δικαστηριού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι οι συνολικές ανοιχτέ υποθέσεις που εξετάζει η Κομισιόν, είναι ο αριθμός υποθέσεων για τις οποίες έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση από το ΔΕΕ, από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα δεν φαίνεται να συμμορφώνεται. Ένας χαρακτηριστικός πίνακας με στοιχεία δυστυχώς μέχρι πέρυσι, μέχρι το 2019, είναι ότι για κάποιες από αυτές τις υποθέσεις η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα, πληρώνει αρκετά εκατομμύρια οι πιο εμβληματικές έτσι, υποθέσεις είναι αυτές οι τέσσερις που αφορούν χωματερές, μια μεγάλη πληγή για την Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του 1990, ε, η, η διαχείριση των λιμάτων, βιολογική καθαρισμή κτλ. και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Τελευταία διαφάνεια και σας αφήνω για ερωτήσεις. Ο νόμος, το περιβαλλοντικό δίκαιο σε ένα κόσμο που αλλάζει. Η πανδημία, ο κορονοϊός, έφερε ένα από τα ίσως έτσι, τραγικά θετικά στοιχεία που έχει, είναι ότι έφερε στο προσκήνιο την περιβαλλοντική και την κλιματική κρίση. Η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, με τον πλανήτη, είναι προφανής. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πια ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κρίσης αυτής είναι θέμα ζωής και θανάτου. Η μεγάλη λοιπόν πρόκληση για το περιβαλλοντικό δίκαιο είναι να βγει μπροστά από αυτή την κρίση και να την προλάβει. Και όχι να ε, ακολουθεί από πίσω, αν θέλετε, μαζεύοντας τα σπασμένα ή επιβραδύνοντας την, ε, την κρίση αυτή. Είναι απόλυτα σημαντικό, νομίζω, να υπάρχει και να αναπτυχθεί και μία ευρεία και ουσιαστική περιβαλλοντική δημοκρατία. Να υπάρξει δηλαδή, έστω και τώρα που είμαστε σε κατάσταση κρίσης, ουσιαστική, ουσιαστική όμως βαθιά συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού δικαίου, ώστε να υπάρξει και βαθιά και ουσιαστική εφαρμογή του. Όταν γίνει κτήμα όλων μας το δίκαιο, αυτό είναι μεγάλη εγγύηση για την, για την εφαρμογή του. Ένα άλλο στοιχείο που νομίζω ότι αναδεικνύεται με πάνω και κάτω μέσα από αυτή την κρίση είναι ο ρόλος της επιστήμης, ώστε να βάλει τον πύχη τις λύσεις που προφανώς τις δίνουν οι άνθρωποι. Αυτή λοιπόν είναι και η σημασία της περιβαλλοντικής δημοκρατίας. Τον πύχη όμως, ειδικά με τα θέματα φυσικού περιβάλλοντος, κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος 
και σίγουρα της κλιματικής κρίσης, τον πύχη τον βάζει η επιστήμη. Στο, επόμενο, στο, στο δεύτερο πάνελ αυτού του συνεδρίου θα γίνει και μια πάρα πολύ σημαντική, νομίζω, κουβέντα για τους κλιματικούς νόμους και ποιος είναι ο ρόλος της επιστήμης στη διαμόρφωσή τους. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε, και εδώ τελειώνω, είναι περιβαλλοντικό δίκαιο το οποίο κοιτάει το μέλλον. Κοιτάει στο μέλλον. Προσπαθεί και για τις επόμενες γενιές. Δεν είναι περιβαλλοντικό δίκαιο διάρκειας τετραετίας, πολιτικής τετραετίας. Είναι δίκαιο το οποίο ανοίγει τις πόρτες για ένα μέλλον καλύτερο για όλους, για διαγενειακή δικαιοσύνη και σίγουρα για προφύλαξη όλων μας από τις κρίσεις που βλέπουμε ότι έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην καταχράστηκα το χρόνο σας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδότα, και που τήρησες το χρόνο. <laughs> Θα περάσουμε τώρα στον κεντρικό ομιλητή μας, τον Dr. Κριστόφ Σόμποτα, εισηγητή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Γραφείο της Γενικής Εισαγγελέως Ζιλιάν Κοκότ. Κύριε Κριστόφ Σόμποτα, ο λόγος σε εσάς. Well, thank you for inviting me. I will try to Okay. So now you should see my presentation. Um, yes, I will talk. Oh, oh, one moment. Ah, yes. Before I get into the topic, I need to tell you a little bit more about myself in order to make sure that you don't misunderstand what I'm presenting to you today. I work for an advocate general. She is a member of the Court of Justice and she advises this court by preparing, independently preparing opinions on pending cases. These are proposals to the court how to decide the case. Um, what she doesn't do is participate in the deliberation of the judgment, only the judgment as the authority of the court. The opinion is only the opinion of one advocate general. Um, as she doesn't participate in the deliberations, she doesn't know what the judges really decided um, when, uh, what, what the judges really discussed when they decided a case, and therefore she can't tell me, and I don't know either uh, what the judges really were thinking about when they made a judgment. So I really can't tell you about the secret intentions of the court. Um, and you should everything that I present today as my personal opinion um, and not as the view of the court or of my boss. Okay, next slide. So what I that's what I'm talking about today, the tenets of EU law, what does this mean? Obviously a very mysterious title that I gave my presentation. The idea is that I don't think that we are already achieving the full potential of EU law, EU environmental law to protect the environment. There are areas where we have lots of cases in our court um, which are deeply developed. And there are other areas where there's not very much, even though they, they, uh, the application of these rules could have a very strong effect on the protection of the environment. The first case, Flausch, uh, the first topic of my presentation, Flausch and others, a Greek case, a recent Greek case, is an example of one dormant potential in an area where we have lots of jurisprudence because it's, it's one of the typical cases where somebody wants to object to a project um, and we will get a little bit of advancement from this case, but not very much. There are other areas which have been repeatedly mentioned by the Court of Justice, but where I don't have the impression that they are really used yet in practice, such as uh, the review of existing permits under Article 6.2 of the Habitats Directive. This comes with obvious problems, and I will try a little bit to illuminate how they could be resolved. And finally, I will take the broadest uh, potential that I'm identifying today, um, that was something that I call the restrictive reading of the precautionary principle. Don't worry, it's not restricting the precautionary principle, it's the more restrictive effect of the precautionary principle on activities. Um, so much for my overview today. Oh, this is more or less the geog geography of the Flausch case on the island of Ios in the Aegean Sea. Um, I don't know. Uh, whether you can see any uh, where you see more or less 
all this area is covered by the project, but it's not yet been covered completely because the project was stopped uh, at some point. And has, as far as I understand, it hasn't progressed yet. Um, here we have the timeline of the Flausch case. In 2013, uh, the public was invited to participate in the procedure. In 2014, you got development consent. This was published on the internet. Um, and at some point, our claim something's happening on their island. And uh, a little bit later, they introduced the action of the Council of State. But you will see, already see there's a huge time gap between the permit and the action in the Council of State. And that is the core of the problem. Nevertheless, we got an interim injunction. That's why only some buildings have been completed. Um, and then we got reference to our court. And our court decided a little bit later. And I hear a couple of days ago, the Council of State had another hearing in the case. Um, on the picture, you see more or less the problem of, of this case. Um, the island of Ios is on the bottom, and uh, on zeros on, on top, you will, will see the uh, that, that's where the administrative center of the region is located, and that's where most of the information apparently was published and made available. Um, and with the blue line, I've tried to indicate what I understand is the way of the ferry from Ayos to, to Syros, um, and apparently it takes more or less a day to get from one island to the other and a day to get back, so you can easily only available in Syros. Um, not much information will be arriving at Ayos. Um, and so we got two, two, two uh, areas of questions. The first one uh, was related to the regularity of the public participation procedure. Uh, the invitation was published in a newspaper on Cirrus. Um, the information was made available on Cirrus, and uh, the hearing was also held on Cirrus. And of course, uh, this might pose a problem for the uh, people living on IOS because it takes a great effort to achieve, to get all this information to participate in the hearing. Um, and the court more or less agreed, if it's really like that, that you have to be in zeros to get all this information and to participate in the uh, public participation, this might be disproportional, it might prevent an effective participation, and then it would be probably not comply with the EIA directive in this case. Um, the devil lies in the detail. Um, during our hearing, we heard that, of course, some information was available in IOS and they could participate without going to zeros, this is something for the Council of State to clear up, of course. But if it was like that, that everything was only available on zeros, that might already pose a problem for the procedure. And the more interesting bit is then the time limit for the action. Um, I, I understand that in Greece, you have a reasonable time limit for bringing an action after, the per, after a permit has been granted. Here, in this case, the permit was even published on the internet, so it shouldn't be a problem to have, in theory, access to, to this permit and to, to know that you need to work on your action very soon. Um, but in this case, if uh, already the invitation to participate was only available in a distant place, and then you, then it was quite likely that people on iOS weren't aware that there was a permit procedure going on, and therefore it could not be expected uh, that they monitor the internet side for a permit and uh, realize soon enough that uh, a permit had been, has been granted. So the defect in the initiation of the procedure would then possibly also uh, uh, infect uh, the publication of the, the permit and uh, stop the time limit from running. Um, so if, if everything is like it has been presented to the court by uh, the Council of State, at the time, then the time limit might not have run, and then this would mean that the action was still in time. What would be the consequences of, of uh, a successful action? Well, um, one idea that lay people often have is that then the project has to be dismantled, the buildings have to be torn down. Um, this would be a little bit problematic, in particular if later on it becomes clear that if the project is completely legal and would still re could still receive a permit. Uh, what I expect to happen if the action is successful is more a, a new public participation exercise, um, a new environmental impact assessment, perhaps some modification to permit. Um, 
but we might also arrive at a situation where we find out through the environmental impact assessment and the public participation that the project is completely illegal and cannot be allowed and then it would really have to be torn down. Um, but that's uh, to be decided later on. Um, one thing that comes into play for the developer here, they I wouldn't want to be in their place either um, because they, they had to wait already for a long time to complete their project. And if the worst comes to worst and they have to tear down their buildings, they have huge problems, they have huge investments that they lose. And of course, their, le their legitimate expectations and their legal certainty would come into play. And that leads us to our next topic, the review of permits under Article 6.2 of the Habitats Directive, which is something that has been mentioned repeatedly uh, by the court. Uh, these are only some judgment where this has been mentioned. Um, how did, do we get there? Well, Article 62 of the Habitats Directive requires member states to prevent the deterioration of sites. Um, and this can turn into an obligation to review an existing plan or project. Um, if it becomes clear that this plan or project, even though it has a permit, will negatively affect the site. And therefore, um, therefore, uh, oops, sorry. Um, and therefore, uh, if this becomes clear later on, then it might be necessary to, to, to review the permit. Um, we don't really know much about the effect of such review. I would expect it to be limited to the future, um, but we don't know much because it is not not much use, at least that's my impression, because we don't get many cases on this, and I would expect cases on this if it was used more and more often in practice. Why would I expect such, such cases? Well, because it's quite obvious, if you start reviewing existing permits, then you will run into problems with legitimate expectations of the developers of the project, and also with legal certainty. These are values which are recognized in EU law. We have very early cases on this already in Deutsche Mitch Contour. Uh, the court said a balance needs to be struck between legality and legitimate expectations and legal certainty. And moreover, there's a long line of jurisprudence saying um, that an, uh, a final administrative decision that has become final because all time limits for, for attacking it has have run out, um, this is something that needs to be protected. Uh, this contributes to legal certainty and therefore in principle, EU law does not require uh, administrative bodies to reopen a final administrative decision in most cases. There are some instances where the court has recognized it may be necessary, but these are <clears throat> really rare cases, um, edge cases, I would say. <coughs> Sorry. <clears throat> Nevertheless, we have um, findings like this on the Habitats Directive. Um, this is a finding concerning what I call old permits, permits that were granted before Article 6.2 and Article 6 in general became applicable to a site and to a project. Um, and there the court has said, well, um, if you have such old permits, then it's quite reasonable to apply Article 6.2 to review them. Most of the cases in, on this issue deal with old permits. Um, and this this all has, has, a, has a strong basis in our jurisprudence on, on uh, legitimate expectations and legal certainty. Um, our jurisprudence says, uh, well, in general, we don't have retroactive effect. We don't have to, uh, that we, we don't assume that legislation intends to change the situation in the past, unless it's explicitly said that this has been intended. However, um, this doesn't go so far as to ex exclude all application of new legislation to the future effects of a situation which arose under old rules. And this would exactly be uh, a permit that was granted under old rules. Um, the future effects of this permit can, of course, be changed by new legislation and the Habitats Directive and its implementation would qualify as new legislation. I would also say um, it could also apply to a permit that was already granted once uh, the Habitats Directive was applicable in principle, but uh, it if it wasn't applicable to the site in question because the site was designated only later. Um, yeah, so much for old permits. New permits um, are, well, again, the effect of the review would, of course, be limited to the future. Um, I would not expect remediation of past damage. 
um, but I'm not sure about that. Um, in practice, quite often you will have activities that uh, will continue, will, will be possible to continue these activities because we will then see in practice that these activities are not harming the site. On the other hand, extension of activities to new areas, for example, will be problematic because then new parts of the site might be harmed. New permits are much more problematic. Um, new permits are permits that uh, are granted after new rules were already applied. In our case, after Article 6.3 was already applied, you had an assessment. And of course, if the assessment was correctly done, if it was appropriate, then you will have strong legal certainty you can rely on your permit. Um, if you have an inappropriate assessment, the situation, of course, is easy if it is directly, if the permit is directly attacked, because then it hasn't become final, legal certainty does not come into play. But if you have an inappropriate assessment and the permit was not attacked and it became final, then we are exact, precisely in a situation that under the general jurisprudence aims to prevent the review of such acts. Um, this is Grüner and Heights, Camp der Falimento Olympic Club, and other, other cases along those lines. Um, nevertheless, uh, already in the Wadensee case, which was one of the earliest cases on Article 6, um, the court has said, even if you have such, uh, if you have an assessment and later on you find out it was not correct, then Article 6.2 is the instrument to deal with this. That's what this paragraph more or less says. And this would imply that Article 6.2 is an instrument to break through legitimate expectation and legal certainty. Um, this, of course, would appear very problematic. But if we look a little bit more broadly, we will see that it's not ex exactly uncommon to have something like this in EU law. We have uh, explicit rules in this uh, along the, those lines on industrial installations in the Directive on Industrial Emissions. Um, there, the permit of the installation uh, is to be reviewed regularly. Similar situation applies if, uh, for the permit of pesticides. On the one hand, you have to review it regularly. On the other hand, it can uh, spontaneously be reviewed if there are doubts, if doubts appear that uh, the pesticide is still uh, permissible. And, and uh, but, but these types of reviews are already foreseen in the, in the rules on the permit in question. That's a little bit different than with regard to the Habitats Directive because the Habitats Directive does not rule specific permits. It sets up rules to protect sites, to ensure environmental objectives. So uh, it comes a little bit unexpected to find such an instrument in the Habitats Directive. On the other hand, we have a similar rule or in the Water Framework direct Directive uh, where it explicitly says that permits need to be reviewed if it becomes clear that the environmental objectives of the Water Framework Directive cannot be achieved for a certain area. So this is also a possibility. But here again, the difference is we have an explicit rule, while in uh, the Habitats Directive, we don't have explicit rules providing for the review of a permit. Um, the way to resolve this might be, uh, we, if we apply Article 6.4 in this situation, um, the court has already decided that Article 6.4 only applies by way of analogy, an analogy in this case, but it applies. So we could consider uh, legal certainty and legitimate expectations as uh, overriding interests, or at least we, we could try to do this. Um, one argument against would be that uh, only public interests are overriding, but uh, respect of fundamental principles of EU law is, of course, also of public interest, even if the beneficiary in this case would be private parties in some cases. <clears throat> and of course, once we get to overriding or imperative, we need to do a balancing exercise and then things become difficult. We would have to look at the impacts on the side. We would have to look at the possibilities of compensation or mitigation of impacts. We would have to look at the legitimacy of expectations. Uh, is the problem based in an assessment developed by the, the developer? And it was quite clear at the time that this assessment was incomplete, or was it at the time a perfectly good assessment? Nobody could criticize it at the time. We would also probably have to look at cost and at, com uh, at the possibility of compensation of the developer. And we would have to look at alternatives. In many cases, 
if we get so far, we will probably be able to modify the project in some way in order to make it compliant with the conservation objectives of the site. And now I come to the final part of my presentation, the precautionary principle. It's of course in the treaty and you probably know the general line of jurisprudence on this. It says more or less, if we have uncertainty with regard to risk, if, it's, if it is not possible to determine the risk with certainty, um, if we have done studies that are inconclusive, but there is still a likelihood of real harm, then positive protective measures may be taken by the authorities, either by the EU by adopting some legislation or by member state authorities that take protective measures. Um, this is the general reading and it enables protective measures, but it doesn't uh, clearly require them. Um, but there are some cases where the court went further. Um, and again, Article 6 of the Habitat Directive is an example. The Article 6.3 says, um, consent to a plan of project potentially affecting a protected site may not be granted where reasonable scientific doubt remains as to the absence of adverse effects on the site. Um, reasonable scientific doubt are a very strict threshold because uh, we don't know much or we don't know everything about uh, ecological uh, causation and it will be in many cases it will be quite easy to, to develop some reasonable scientific doubt uh, with regard to negative effects. And in this case we have restrictive reading, it restricts activities. Activities are only possible if you have certainty or sufficient certainty that they won't be harmful. Um, for a long time, I had the impression that this was a really an isolated case. You see it happened in 2004 and later on it was confirmed repeatedly, but it was not extended to other areas. This changed in recent years. First, we got this case on species protectors, which is the second limb of the Habitats Directive. Mm. It, it says, uh, under species protection, you have strong prohibitions uh, of, of activities that might harm protected species, but you also have the possibility of derogations. But again, this derogation only is possible if the population of the species remains at a favorable conservation status, or at least if it can be restored to a favorable conservation status. Many of the species affected are at not at a favorable conservation status, we are already in a very difficult situation there. And the court in 2019 said, well, um, on the question whether you can uh, achieve a favorable conservation status, again, you need to have certainty. If there is uncertainty remaining, you cannot grant a derogation. And um, this is already a very strong restriction of the possibility of derogations. Similar uh, jurisprudence can be found in the field of waste. The first one was on hazardous waste. Um, if you have a mixture of several waste materials and some of them might be hazardous and you cannot exclude with certainty that hazardous waste is present in this mixture, then you will have to treat it as hazardous waste, which means in practice you have to comply with stronger administrative restrictions. Um, but uh, of course you can, can, still can deal with it, can, can manage this waste in some way. It's only more expensive and more difficult to do this. Um, the end of waste status uh, raises similar questions. Um, end of waste is something that we really want to have in waste law because we want to uh, recover or recycle waste so far that the material then can be used again at, uh, as, as raw materials or, or products or something like that. Um, that is really the circular economy that we're aiming at. On the other hand, we need to make sure that there are no environmental health impacts related to this. And uh, the, therefore, the, uh, uh, this is one of the conditions for the end of waste status that no such impacts are to be expected. And again, the court says, well, we need to be careful here. We can only say the waste status ends if we are certain that there will not be harmful impacts. Again, we have this threshold of uncertainty of, or certainty. Um, Again, it doesn't mean that we cannot do anything with waste while uh, end of waste status, status is not achieved. It's only more difficult and more expensive to deal with the waste in question. But at the same time, uh, this should make sure that there will be will not be no negative impacts on environment and on health. 
Um, again, we have this restrictive reading of the uh, precautionary principle in this case and in the hazardous waste case. Um, <clears throat> if we want to extend this restrictive reading to other cases, we need to make sure um, that we really can apply it. In my opinion, it can only be applied to binary decisions, not gradual ones. If you have, for example, a site management plan under the Habitats Directive or a waste management plan, you have to choose between a number of different options, and none of these options will be without risks, without uh, um, possible danger to the site in question or possible health or environmental risks in the case of waste management. But nevertheless, you have to choose one because even the option of doing nothing will probably come with certain risks. For waste, it's really obvious. If you do nothing with waste, it will pile up in the street and you will have huge problems. So you will probably have to think about creating a landfill or something. Uh, of course, you can still choose some kind of, some option which will have less risks than other options, but um, the criteri criterion of uncertainty cannot be applied in such cases. If you are in the presence of a binary decision where you can say yes or no, you still will have to interpret this uh, rule in question. Um, to find out whether there is something of a textual basis for such a strict condition. Um, and you might also be considering whether the decision in question implies balancing or doesn't imply balancing. If it implies balancing, then you will probably be in a situation where you cannot apply the strict criterion because balancing usually says, okay, I accept some risk because the benefits of uh, the activity are so great. And uh, as I said, uh, if we want, if you arrive at a situation then where we apply the strict reading, this restrictive reading, we apply a very strict threshold. Um, we will, of course, be confronted in practice with the, the, the question, can we really achieve this? Because the pressures will be very strong if there are benefits associated to the activity that we want to, to prevent with this restrictive reading. Um, we could also argue that there is some tension with the jurisprudence of the Court of Justice uh, on complex assessments. Usually the court says, okay, if we have a complex assessment, if the science is not clear, if we have to do some balancing, um, then uh, the courts, the EU courts normally allow wide margin of appreciation to the authority that needs uh, to, to do this assessment. This is only subject to a manifest error test. Only if there's a manifest error in the appreciation of this authority will the court intervene. And uh, the question, of course, arises, why do we have some cases where we apply this complex assessment doctrine and why we have other cases where we would apply the restrictive reading of the precautionary principle? Um, I think there the court would still have to, to provide us with some more reasoning uh, in order to convince everybody. And finally, we should take proportionality into account. Um, if we look at the Wannsee case, proportionality still has a place because we apply it at the stage of Article 6.3. Um, but we can still grant a derogation under Article 6.4, even if we don't allow the, the, author, the, the activity under Article 6.3. Um, and that's probably what needs to be done in most cases, because if we have really overriding interests in a certain activity, then we shouldn't be blocked by, by applying a strict precaution, precautionary principle. The Tapiola case highlights this, this risk, this problem, um, because uh, if we are not sure about the conservation status of the species, we cannot grant a derogation. But imagine a wolf or a bear, which are both protected species, attacking somebody. Um, does this mean we cannot uh, kill the specimen in question? and save the person that is being attacked because we are not sure whether the conservation status of the species um, if, uh, will be affected. That would be a really surprising outcome. Um, the waste cases uh, demonstrate that there are many instances where, where the application is not as sensitive because if only stricter supervision follows, then this is something we can clearly accept um, in order to make sure that the environment or human health are not harmed. And now I come to my conclusion. I suspect there are many more such dormant potentials in, in EU law. Um, in particular, if we take a step back from only attacking certain projects and 
uh, look at more general environmental objectives. Sometimes we have the Commission who discover uh, such potentials. Uh, one example, very old already, is Article 3 of the Birds Directive, which again became dormant after this case. Um, but um, this provision essentially allows us to, to advance the protection of bird species, which are uh, in decline uh, in, in, in my part of the European Union. Agriculture pushes back many co very common bird species, which are not in Annex 1. And I guess something should be done about them in order to make sure that their populations recover to a certain extent. But nobody does this. Um, that was, would be another dormant potential. Um, on the other hand, we have areas like air quality or to a lesser degree, the nitrates directive, where we already find some litigation aiming to enforce general environmental objectives irrespective of projects. Um, but we may need more creativity, creativity to find other areas of EU law which we could employ to improve the situation. Thank you for your attention. Um, I think I'm more or less on time. <laughs> Thanks a lot. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε άλλα λίγα λεπτά ε, στους συμμετέχοντες για να υποβάλουν ερωτήσεις στο Q&A. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να κλείσει το Q&A, έχουμε ήδη λάβει κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες απευθύνονται και στη Θεοδότα Νάντσου και στον Dr. Κριστόφ Σόμποτα. Θα ξεκινήσουμε με εσένα, Θεοδότα. Πολύ ωραία. Ε, λάβαμε ερώτηση από την... Yes, of course. Λάβαμε ερώτηση από την κυρία Θεοδόρα Πούλου. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για περιβαλλοντικές παραβάσεις από τη διοίκηση κυρίως από τις περιφερειακές αρχές, δεν δημοσιεύονται. Έχουν γίνει κάποια βήματα ως προς αυτό. Νομίζετε ότι η δημοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων, ίσως με προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, θα δρούσε αποτρεπτικά ως προς την διάπραξη παρόμοιων περιβαλλοντικών παραβάσεων. Θα προτιμώσεις... Να τις απαντάω... Ό,τι ναι. προτιμάς. Ναι, για να συγκεντρώνομαι καλύτερα. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Ε, αρκετές αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων από περιφερειακές αρχές δημοσιεύονται στη διάβγεια. Ε, δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος, με βάση τη δική μας εμπειρία πάντα, δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος για αυτό. Mm. Κάποιες έχουν και τα στοιχεία του, του διοικούμενου που υφίσταται τις ε, κυρώσεις. Κάποιες είναι ανώνυμες. Κάποιες έχουν και την έκθεση ε, διαπίστωσης των παραβάσεων αυτών με αρκετή λεπτομέρεια. Κάποιες έχουν μόνο το πρόστιμο. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δημοσιεύονται. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, γύρω από αυτό το θέμα. Ενδεχομένως ο κύριος Μενουδάκος θα μπορούσε σε κάποιο σημείο να κάνει ένα σχόλιο για το πώς θα προφυλάσσονται πώς θα εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προφύλαξη ε, των προσωπικών δεδομένων. Δεν το γνωρίζω, ειδικά αυτό το θέμα, δεν το γνωρίζω καλά και είναι πολύ ευαίσθητο. Από την άλλη, περιβαλλοντικές παραβάσεις βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να, να υφίστανται από τους ίδιους, από τις ίδιες επιχειρήσεις ή άτομα αρκετές φορές. Υπάρχει δηλαδή ε, μη συμμόρφωση, τα πρόστιμα είναι μικρά, Εκεί θα ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του κεντρικού σώματος ελέγχου, που είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, να ενισχυθεί, ώστε να υπάρχει και ενιαίος τρόπος. Γνωρίζουμε ότι έχει γίνει ε, κάποια προσπάθεια για να γίνει πιο ενιαίος και συγκροτημένος ο τρόπος, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι τα προβλήματα ε, που αντιμετωπίζει η, η υπηρεσία αυτή, Δυστυχώ πρόκειται περί υπηρεσία. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι αρχή οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, ώστε να έχει πιο συγκροτημένο και συμπαγή ε, τρόπο και μέθοδο για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραβάσεων. Ε, τα προβλήματα λοιπόν που αντιμετωπίζει αυτή η υπηρεσία είναι πάρα πολύ σοβαρά, οπότε 
δεν έχει υπάρξει σίγουρα η πρόοδος που εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει. Πολύ ωραία. Ε, έχουμε και μία ερώτηση από τον κύριο Γεώργιο Αρβανιτίδη, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ε, σχετικά, με την διαμόρφωση, σχετικά με τη συμμετοχική διαμόρφωση κλιματικού νόμου, ε, επειδή είναι πολύ σημαντική για εμάς αναφέρει η συμμετοχική διαμόρφωση, όσο και η παρακολούθηση των στόχων που θα τεθούν στον κλιματικό νόμο πλαίσιο, στο γαλλικό πρότυπο, όπως ανέφερε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πώς πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε πρακτικά να κατοχυρωθεί καλύτερα στην Ελλάδα. Ε, ίσως είναι μια ευκαιρία να πω ότι ως βέβαια σε συνεργασία και με το Βουλή Watch, αλλά και με ένα πολύ αξιόλογο επιστημονικό συμβούλιο, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας πρότασης κλιματικού νόμου που θα έρθει από, ας πούμε, από την κοινωνία των πολιτών, αλλά με αυτό ακριβώς το στοιχείο να έχει σηκωθεί ως σημαία την ουσιαστική διαβούλευση και ενεργό συμμετοχή του κοινού. Όχι απλά να βάλει κάποια σχόλια ο ενδιαφερόμενος, αλλά να συνδιαμορφώσει την πρόταση αυτή. Οπότε σίγουρα το θέμα της πραγματικά ουσιαστικής συμμετοχής και όχι απλά η διαβούλευση μέσω OpenGov ή ακόμα χειρότερα κάποιες άλλες κλειστού τύπου διαβουλεύσεις που γίνονται βγαίνει ένα PDF, το διαβάζει κάποιος και στέλνει ένα email, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για εμάς είναι ε, θεμελιώδες στοιχείο της περιβαλλοντικής δημοκρατίας ε, και της κλιματικής, ε, ας πούμε, δημοκρατίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, να υπάρχει ουσιαστική και βαθιά συμμετοχή του κόσμου στο κεφάλαιο των λύσεων. Άρα δεν αμφισβητείται η επιστήμη, το όριο του 1,5 βαθμού, για παράδειγμα, οι λύσεις όμως πρέπει να συνδιαμορφωθούν με τον κόσμο. Ελπίζω να απαντάω. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδότα. Ε, θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις που απευθύνονται στον Dr. Κριστόφ Σόμποτα. Υπάρχει μία ερώτηση που είναι διατυπωμένη στα ελληνικά. Οι υπόλοιπε είναι διατυπωμένες στα αγγλικά και θα τις προφέρω όσα έχουν. Στα ελληνικά, λοιπόν, πώς χειρίζεται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέματα τεχνικής φύσεως σε ό,τι αφορά τα όρια του δικαστικού ελέγχου και σε σχέση με την αρχή της προφύλαξης. Uh, that's a very general question. In, in most of the cases that are of interest on the national level, we are not really in, confronted with technical issues because we are only interpreting the law in a preliminary reference procedure like the Plausch case, for example. Um, it's much more interesting if we are acting as, as the administrative court of the European Union and control Uh, for example, what the Commission does or what the Council does. And, and there we really apply, mo in most cases, this doctrine of complex assessments that I mentioned. We say uh, the difficult technical questions are not our expertise, they are the expertise of the authority in question, of the Commission in most cases. And we only check whether there are manifest errors, whether it's completely implausible what they're doing, or mostly we are looking at procedural issues These are controlled much more strictly. For example, if there was no hearing, the reasoning is incomplete. Um, one thing that might we, we might we might do was would be if, if there was one study that was not taken into account, then we would probably not look whether the study is really convincing. We would say, well, you would ha should have taken it into account and refuted it or accepted it in some way in your decision making. But we will not look into the technical details in these cases. Um, Of course, if we applied this restrictive reading of the precautionary principle, not only on member state level, but also on the European level, then we would have to come to a conclusion whether there is some reasonable uncertainty remaining. And then we would have to look a little bit more deeply into it. But still, we would probably have a very um, much easier 
decision to make then if we really wanted to to come to a complete assessment we would only have to find out whether there are reasonable scientific doubts and uh, then we would say okay you shouldn't have allowed this uh, activity here in, in question because there are reasonable scientific doubts thank you the next questions will be in english okay um, regarding the flush case would the electronic public participation solve the problems raised in FLOSH? What happens in a region and a country where internet availability is not ideal, just like Greece? I think if you have regions in your country where you don't have internet permeation everywhere, then you probably would have to come either to com combine internet publication with other types of publication or you would have uh, to rely completely on other types of publication. Uh, there are actually, there was at least one case from uh, the Aarhus Compliance Committee where they said, well, in this case concerning Armenia, it concerned an area where there was no internet and therefore you couldn't just say we had it on the internet. Um, I think if you re closely read the Flausch case, you will also realize what the court says there is uh, more or less, again, some kind of proportionality test. Is it reasonable to expect people to be aware of the internet in this case? And if it's reasonable to, to expect them to do to look into the internet, then of course you can rely on the internet. If it's not reasonable, then you can't say, but I did the internet. It's more or less the same way, the same uh, consideration that applies to publication on the local newspaper on CIROS. Is it reasonable to expect people in, in EOS to look into the newspaper in CIROS? And if it's reasonable, then of course you, you can do it this way. If it not, it's not reasonable, then of course you can't do it. Thank you. Um, about uh, Article 6 of the Habitats Directive, how can cumulative effects, how can cumulative impacts affect the application of Article 6, Paragraph 2 and 3? For example, if the impacts of the project in question are small, but the cumulative impacts of other projects significant, what are the consequences under EU law? Um, that, that, that's, this is really a difficult question. <laughs> um, and I don't think we really have case law that has decided this yet. So I have to warn you, that's only speculation what I'm telling you. In my opinion, we might arrive in, in many cases at a situation where, where earlier projects has, have already, already exhausted all possible impacts that is, are permissible for our site. And it may be that the next uh, project that is added to it, even if it has only very, very small impacts, uh, may be too much. Um, so uh, then it would you would arrive at a situation where the small impact cannot be allowed, even though bigger impacts have been allowed earlier. That is first come, first serve. Um, what is much more interesting is the situation where the earlier impact was already too much and you should actually do something about the earlier impact. And that's, in my opinion, a situation where you should have apply Article 6.2 along those lines that I explained in my presentation. You should look into the permit for the earlier activity and, and uh, modify it in a way to reduce the impact on the site to a le uh, level that is at least compatible with the maximum threshold. And, and it, there might even be some way if you wanted to add smaller projects to, to, to um, that might affect the sites to, to further reduce this larger impact in order to create new scope for new activities. That's what the Netherlands wanted to do with their general plan on nitrate impacts on the Tour 2000 sites. It's, probably not in my presentation, uh, but um, two, no, 293 of 17 and 294 of 17 is, was the case. And um, the problem here is if you do this with the expectation that there might be further reductions in impacts, but you haven't locked them in already, then that would be premature to allow new activities. On the other hand, if you uh, reduce the other impacts and then you create new scope that you can then fill up with smaller other activities then you are probably in the clear one more question in greek now ποια είναι η θέση του δικαστηρίου της ευρωπαϊκής ένωσης σε σχέση με την αρχή 
ναι μπεις in idem, καθώς τουλάχιστον στην Ελλάδα για περιβαλλοντικές παραβάσεις προβλέπονται διοικητικές και ποινικέ κυρώσεις. Αυτό θεωρείται ότι παραβιάζει την αρχή. Θέλετε να επαναλάβω την ερώτηση. Would you like me to repeat the question? Yes. Mm -hmm. uh, the translator asked for a repetition of the question. I'll... Okay. Ποια είναι η θέση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αρχή «Nebis in idem» καθώς τουλάχιστον στην Ελλάδα για περιβαλλοντικές παραβάσεις προβλέπονται διοικητικέ και ποινικέ κυρώσεις. Αυτό θεωρείται ότι παραβιάζει την αρχή. Um, yes, there could be a conflict. Um, I'm, I'm not, I'm not an, really an expert on Nebis in Edem and on the details. There are, there are cases where our court and the Strasbourg court said uh, the combination would infringe Nebis in Edem, and there are other cases where they didn't do this. Um, I would tend to be quite strict in the application of Nebis in Edem if you have an administrative sanction first then you cannot add a criminal sanction later on. Um, but uh, you have to be really careful to distinguish between real sanctions and mere consequences. For example, if you have a permit um, that is infringed and then you, uh, uh, re refuse, uh, then, then you take back the permit, for example, because of the infringement, and you ask uh, the permit holder to, to um, repair the damage that they've done, and then finally you impose some kind of criminal sanction, then you probably wouldn't have uh, Nebis in Edem in this case because there was only one sanction and two other consequences which were not uh, to the advantage of the permit holder. Um, but uh, if you introduce or, or give, um, uh, impose real administrative sanction, which is independent from other consequences, and then you want to do criminal sanctions, then you might have problems. Um, even though there is, if I remember correctly, some jurisprudence which, which says if the, the impact of the administrative sanction is very limited, then you might still add some criminal sanction. Um, you would probably also have to check very carefully whether it's really the same facts that are affected. Perhaps the administrative sanction was for a period of time earlier, and then later on uh, the breach continues, and then you get into the criminal sanction. So you would have to look into the case very carefully in each instance. One more question now in English. Can you clarify your argument on binary decisions and the precautionary principle? I will try. <laughs> um, uh, that there are decisions where you really have only have to decide, will I allow something or will I not allow something? Um, and if it's quite, it's quite clear that you only have a risk of impacts on the site if you allow the activity. There you can quite easily uh, apply this restrictive reading of the precautionary principle and say, I will only allow the activity if I'm sure there will be no harm. Um, but there are other types of decisions where you have to choose between many possible solutions and all of these solutions will come with a certain risk. Waste management is for me the perfect example. You have waste, you need to do something with waste, and whatever you do with the waste, you will have certain risks of impacts on the environment and on, or on human health. So you have to choose one of these methods in order to, to deal with the waste, because if you do nothing, then you will have a worse situation. Um, and I think for Natura 2000 sites, that is the other example, the management plan for a Natura 2000 site will often come only with options which are all affected with some type of risk for the site. Uh, there are many habitats uh, that require human intervention in order to, to continue to be uh, 
of value for, for nature. Um, otherwise, you would just have bushes growing up and, and perhaps in some 100 years in the future, you might have another interesting habitat. But the habitat that you wanted to protect, the meadow, for example, is gone. So you will have to do something. But at the same time, when you protect the meadow by cutting the grass, you may harm species present in the meadow. Um, you may create other harm for other types of habitat that are around the, the meadow, for example. So uh, you will have to choose between different risks uh, in order to, to arrive at some reasonable solution. And there you cannot say, I, I will only act if I'm certain. Thank you. Um, given the national authorities are subject to EU law, can they apply national versions of balancing? I think balancing is not national or EU in nature. Balancing is balancing. Um, the problem arises, I think, if you have to attach a certain weight to a certain interest. And there you might, for example, have a national decision or even national law saying, uh, for example, infrastructure, this road has a very high interest and therefore we need to do it under all circumstances. Um, then you might have an impact of national decision making in the balancing. Um, but um, that's not necessarily wrong. Uh, unless you, you, you are in clear contradiction to some decision on the European level. Um, in most cases, you will have parallelism between these two levels. Um, if there is any EU decision on the matter, infrastructure is a good example. Many infrastructure measures are part of European plans where, they, where the European Union says, this is an important project to ensure that we have a European network of roads or trains or whatever. So, um, uh, <clears throat> The, 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 the giving weight of uh, to certain objectives on the national level is not wrong and in the end it's it's actually something that is is probably proper to do because for many objectives um, you will only have the national level which can decide which which weight to give to certain interests um, and in order to give to, to come to this decision to to, to grant a certain way to a certain interest, you also need democratic legitimacy. And quite often, uh, this only exists on the national level for these types of questions. The decision whether you really want to have a road that affects a protected site is something that is primarily to be decided on the national level because the national level is the one that has all the other interests in view. Um, and it's not something that could should in all cases be strictly controlled at the European level and certainly not by the Court of Justice because the Court of Justice has probably um, the least insight into the, all the interests that are uh, um, affected by a certain activity. Thank you. Um, we have a comment from Fotis Papoulias. Uh, replying to the previous question on cumulative impacts in Article 6, please note that the Commission guidance man managing Natura 2000 sites clarifies that cumulative imp impacts have to be taken into account both during screening um, when determining the need for an appropriate assessment and during the actual appropriate assessment. One more question for you, Dr. Sobota. Does the manifest error test apply to national authorities too? That's a good question. <laughs> um, <clears throat> there's actually some case law where the court has applied it to national authorities. And there's other case law where the court has not explicitly said anything on this, even though it was sometimes mentioned in opinions of the Edward General earlier on. Um, my impression is that the court uh, sees the potential problems of the manifest error test because it's a very restrictive judicial control that you apply in these cases. Um, and they are more comfortable in applying it to EU institutions than, than uh, to national institutions. Um, but on the other hand, the more you think about it, the more you realize that, that it would be really, really sensitive and 
even contradictory if the court was would would say no we can't apply it to to national institutions and that already has a link to the issue of balancing that i meant that we just had earlier um why should the court of justice or why should the european commission be in a better position to to um, verify whether certain technical issues are correctly assessed or not than the national authorities which have heard all the experts in question so um if you apply the manifest error test at all in your system, then it's very difficult to say, well, we don't apply it to the national authorities. And um, one thing that I should also mention in this regard is um, whether you apply the, national, the manifest error test or not is also a question for the national system. You are probably aware that there's procedural autonomy of member states um, and member states, of course, are free to say our courts look very deeply into technical issues. Sweden uh, is very strong in this regard, Finland as well, but also Germany and German administrative courts look very deeply into the technical issues and do not apply a manifest error test as far as I'm aware. Um, I'm not an expert on the Greek system, but I, I have the impression as you are looking towards France for your administrative law, you will probably apply some version of manifest error test in many cases. Um, and that's very difficult for our court to say this is wrong um, in a general manner because we apply it ourselves. Thank you. Um, let's see, there is a generic question um, not addressed to you, Theodota. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν η πλήρης κατάργηση των πλαστικών θα ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος και κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο. Η κύριε ερώτηση. Ε, ίσως μπορούμε να πούμε ότι η πλήρης κατάργηση όλων των πλαστικών ε, μιας χρήσης δεν μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Αυτό όμως που μπορεί ε, να συμβεί και να φέρει καλά αποτελέσματα πάντα μιλώντας για την προστασία του περιβάλλοντος, σίγουρα και την υγεία μας, ε, είναι η κατάργηση των αχρίαστων πλαστικών μιας χρήσης και η λήψη μέτρων ώστε να ενθαρρυνθεί η κυκλική οικονομία, η επαναχρησιμοποίηση κτλ. Ε, επιπροσθέτως, αυτό προφανώς αφορά την νομοθεσία γιατί οι νόμοι ε, θέτουν το πλαίσιο και τα όρια Επιπροσθέτως, η εφαρμογή πολιτικών για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών σίγουρα θα καταφέρει να περιορίσει την κατανάλωση πλαστικών και άρα και την πλαστική ρήπανση, που είναι και αυτή που έχει και περισσότερη πιο άνεση σχέση και με τη δική μας την υγεία. Δεν είναι, είναι προ, προφανώς κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα έχει σχέση και με εμά, αλλά... Η πλαστική ρήπανση έχει πολύ άμεσο ε, αντίκτυπο στη δική μας την υγεία. Άρα στόχος είναι η δημιουργία και μέσα από την κατάλληλη νομοθεσία σε, σε πρώτο επίπεδο, ε, η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου περιορισμού της συνολικής παραγωγής αποβλήτων, πρώτο επίπεδο, και όχι απλά η αντικατάσταση των πλαστικών από άλλα υλικά μίας χρήση που επί, επίσης θα πρέπει να απορριθούν στο περιβάλλον. Πρώτο βήμα είναι, πρώτος κανόνας, ας πούμε, είναι η οικονομία, η εξοικονόμηση, η μείωση ε, της χρήσης και μετά βέβαια να ε, βρούμε εναλλακτικέ για ό,τι είναι πραγματικά απαραίτητο. Ευχαριστώ. Θεοδότα, άλλη μία ερώτηση που απευθύνεται σε εσένα και μάλλον θα είναι και η τελευταία από τον Λεύκιο Σεργίδη. Όταν μιλάτε για επιθεωρητές περιβάλλοντος, εννοείται επιθεωρητές για θέματα βιοπικιλότητας ή συμπεριλαμβάνονται επιθεωρητές για ρήπανση, διαχείριση αποβλήτων, θυροφύλακες, επιθεωρητές για την εφαρμογή των όρων ε, των αποφάσεων εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. Μιλάμε για, το, για την υπηρεσία ή για το σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος και σίγουρα... Ε, την, το ειδικότερο μέρος ε, που αφορά την περιβαλλοντική συμμόρφωση, την εφαρμογή της οδηγίας δηλαδή, για την περιβαλλοντική ε, συμμόρφωση. Οι επιθεωρητές ε, περιβάλλοντος 
που είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ελέγχουν γενικότερα παραβάσεις του περιβαλλοντικού δικαίου. Ε, εμείς θέλουμε η υπηρεσία αυτή να ενισχυθεί και στο σκέλος της ανεξαρτησίας της από εντολές ε, της πολιτικής ηγεσία του ε, Αρμόδιου Υπουργείου να γίνει ανεξάρτητη αρχή που να έχει και κυρωτικό, ε, κυρωτική αρμοδιότητα να μπορεί να επιβάλλει δηλαδή ε, πρόστιμα και σίγουρα να δημοσιοποιεί και τα αποτελέσματα καθώς έχει πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο και θα έπρεπε να έχει και για το συντονισμό όλων των, ε, των ελεγκτικών σωμάτων. Ευχαριστούμε Θεοδότα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τις ερωτήσεις που έχουν υποβάλει. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για να απευθύνουμε ερωτήσεις σε αυτό το στάδιο. Ε, είδαμε όμως ότι κάποιες ερωτήσεις αφορούν και τα επόμενα δύο πάνελ, οπότε θα, θα τεθούν τα θέματα αυτά και στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Αυτή τη στιγμή θα προχωρήσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στις 12 και 4. Σας ευχαριστούμε πολύ.